Comment se cloner dans une vidéo On en voit de plus en plus sur internet des vidéos où il y a plusieurs personnes, plusieurs fois la même personne, et donc c'est une technique qu'on appelle une technique de clonage. Les personnes n'ont pas forcément des jumeaux ou des jumelles, donc en fait ça va être la même personne deux fois sur la même vidéo. Et donc on va voir tout le processus de création, que ce soit au moment de l'enregistrement ou même au moment du montage, qui est un des moments les plus importants. Avant de passer sur mon écran, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et la vidéo, et ça fait toujours plaisir. Et donc maintenant on peut passer sur mon écran. Donc tout d'abord tu vas installer un logiciel de montage vidéo comme par exemple Filmora 13. Donc le logiciel est évidemment gratuit. Donc dans un premier temps tu vas ouvrir ton logiciel de montage vidéo. Donc dans mon cas Filmora 13. Une fois que le logiciel est ouvert et eh bien tu vas pouvoir ouvrir un nouveau projet et importer du coup les vidéos, en tout cas la vidéo que tu veux cloner. Donc là par exemple j'ai ma vidéo directement que je vais pouvoir prendre et mettre dans la timeline de la vidéo. Donc là il va te demander si tu veux mettre la résolution du média, donc c'est à dire la vidéo que tu as importée, ou alors si tu mets la résolution par défaut donc 1080p à 25 FPS. Donc moi je te conseille toujours de mettre à la résolution et la fréquence d'image qui correspond à ton média, donc à ta vidéo. Voilà donc là une fois que j'ai importé le clip et que je l'ai mis donc directement sur la timeline, je l'ai déjà découpé parce qu'il y avait beaucoup de blancs qui ne servaient à rien et du coup ça donne le premier plan et le deuxième plan. Donc il va falloir après les caler correctement évidemment. Donc là en fait les deux plans ça va être uniquement une apparition de moi et l'autre qui réagit en fonction. Voilà très basique, très simple mais c'est vraiment pour l'exemple de comment faire. Donc comme on voit l'apparition de l'autre est à gauche et là je suis à droite. Donc pour ça synchroniser le tout, je vais attendre que celui de droite, donc celui-ci, eh bien réagisse à celui de gauche pour pouvoir caler les deux et avoir une synchronisation vidéo. Donc pour ce faire déjà, tu peux caler le plan qui sera au-dessus, donc au-dessus. Donc là, on va chercher le moment où je tourne la tête. Donc le moment où je tourne la tête, c'est celui-ci. Donc le plan ici, en haut, ça serait bien que je sois déjà apparu. Donc là, on passe sur le plan du dessus. On va aller chercher au moment où j'apparais, qui est ce plan là. Donc là, pour être un peu plus précis, je te conseille de faire avec les flèches de ton clavier directement pour faire un peu plus précisément, limite faire frame par frame donc image par image donc là ça me paraît pas mal c'est vraiment juste avant que j'apparaisse donc juste au moment où l'autre personnage peut tourner la tête l'autre personnage en fait c'est moi mais du coup d'un autre endroit d'un autre point de vue donc ensuite j'ai juste à prendre ce plan là et le remplacer du coup je vais être déjà aligné vu que je l'avais pré aligné correctement et donc là déjà si je prévisualise je vois que je suis plutôt bien synchronisé donc ça on va le voir il va falloir masquer l'image en fait ce qu'on va faire c'est assembler une image sur l'autre une vidéo sur l'autre pour avoir un résultat voilà de, de clonage entre guillemets moi ce que je te conseille ce que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est d'utiliser un masque. Donc les masques, tu les retrouves juste ici, dans la catégorie masque. Et là, tu auras plusieurs types de masques. En général, pour du clonage, ça va être plutôt le linéaire qui sera utile. Donc là, tu vois que si je fais apparaître là à droite, je fais apparaître mon personnage. Si je le décale à gauche, ça le fait disparaître. Donc voilà, ça, ça va être en fonction de tes plans, forcément. Donc là, dans mon cas, c'est mieux d'inverser les plans, de mettre celui-ci en haut et l'autre en bas. Et du coup, si sur le plan du dessus, je sélectionne le masque linéaire, voilà, là, on voit que mon personnage apparaît. Donc ensuite, une fois qu'on a affiché la personne, donc le clonage, la deuxième personne, il faut faire attention à plusieurs éléments comme par exemple de ne pas masquer la personne par exemple ici je peux masquer ma première version de moi parce qu'on voit par exemple que j'ai mon pouce ici donc si je vais un peu trop à droite ça va l'enlever si je vais un peu trop à gauche c'est mon deuxième moi que je vais enlever donc là il va falloir bien jauger et donc à l'enregistrement être bien calé aussi donc là techniquement ma caméra elle a pas bougé donc ça c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo pour comment enregistrer un clonage des plans pour cloner en tout cas sa, sa propre personne donc en fait ce qu'il faut surtout pas faire et eh bien là ça se voit quand même de façon assez flagrante c'est que le fond sur un plan est net et dans l'autre il est flou, ce qui fait que forcément, ici, il y a un décalage entre les deux. Alors là, il y a vraiment une séparation marquante qu'on va pouvoir atténuer avec l'intensité de flou. Ici, on voit que je l'atténue, mais ça fait quand même net ici et flou ici. Donc là, c'est déjà un peu rattrapé, mais honnêtement, le mieux de base, c'est quand même d'avoir les deux plans soit nets, soit flous en arrière-plan, par exemple. Donc une fois que la séparation est faite, on peut vérifier si c'est bien calé entre les deux personnages, si la réaction de l'un est calée avec l'autre. Donc là, c'est à peu près calé. Et donc, une fois que tu as calé tes deux plans, tu vas pouvoir eh bien, supprimer le le surplus entre guillemets donc par exemple je peux supprimer ici et je peux supprimer au fond pour que les plans fassent la même durée donc tu sélectionnes le surplus tu peux faire clic droit supprimer par exemple ou cliquer sur la touche supprimer directement et là on voit que les plans font la même longueur on voit bien qu'il y a le clonage la séparation n'est pas trop voyante alors si on fait bien attention on voit que ici c'est net ici c'est flou mais ça reste quand même plutôt passable surtout que là comme je l'ai dit tout à l'heure du coup j'étais vraiment pas dans des conditions idéales pour faire un clonage j'ai fait exprès de faire un flou un net après que moi je sois flou ça peut faire un effet sympa ça ça peut encore passer mais vraiment c'est le fond qui est très marquant du coup la séparation est très marquante après là dans mon cas ce que je peux faire pour rattraper un peu le, la chose on va dire ici on voit que j'ai un peu un tout petit bout de moi ici donc là ce que je peux faire c'est faire commencer le masque au niveau de ma main donc sans que ça gâche ma main mais sans être non plus trop loin donc ici je me mets ici je fais un point clé pour enregistrer cette position à ce moment clé de la vidéo et ensuite si j'avance un peu dans la vidéo là on voit évidemment que je ne suis pas dedans mais par exemple ici on a un autre point clé donc là je vais pouvoir redéplacer le fondu en tout cas la sépar
l'opération. Donc par exemple ici, j'enregistre, j'avance encore un peu, voilà, jusqu'à avoir une netteté complète sur ma propre personne en tout cas. Voilà, donc là si je regarde, eh bien on peut voir que ça ne gâche pas ma propre personne avec la séparation. Et du coup ça a fait un effet sympa, un peu moins marquant sur le fond d'arrière-plan qui passe d'un peu plus flou à un peu plus net. Voilà, donc ça après ça peut permettre de rattraper un peu si euh, voilà, le fond n'est pas totalement homogène non plus. Après évidemment, encore une fois, c'est mieux d'avoir une base solide, donc c'est-à-dire une base non floue, ou en tout cas floue des deux côtés, ou net des deux côtés. Donc justement, pour enregistrer deux plans de ce type, et de façon quand même plutôt professionnelle dans le rendu et dans l'enregistrement lui-même, en soi ça va être plutôt simple. Déjà, premier élément à prendre en compte, qu'on voit par exemple derrière moi, c'est un décor, que ce soit un décor créé ou un décor dans la vie extérieure, une forêt, la ville, etc., qui ne bouge pas. Parce que forcément, si tu es dans la rue, qu'il y a un passant qui passe derrière toi, et que entre les deux plans que tu as enregistrés, bah du coup, il passe pas une deuxième fois, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec quelqu'un derrière toi qui disparaît comme par magie. Donc ça perd un peu de crédibilité et le rendu final est quand même beaucoup moins bon. Autre élément à regarder qui est très important, ça va être la stabilisation de la caméra. Caméra, téléphone, enfin tout appareil pour filmer. Il faut que le plan vraiment ne bouge pas. Là par exemple, on voit que mon plan est toujours comme ça. Si je bouge ma caméra, le rendu ne sera plus bon. Parce que du coup, on va avoir par exemple une partie de gros goût ici et l'autre partie qui sera ici sur la vidéo parce que la caméra a bougé entre temps. Donc c'est très important d'avoir une caméra stable. Après, tu la stabilises comme tu veux. On peut la mettre sur un pied, sur un bras, la poser sur une table, etc. Tant que ça ne bouge pas, c'est bon. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, bah, tu peux enregistrer tout ce que tu veux, comme tu veux, et faire après un clonage, sans évidemment déborder sur l'autre partie. Donc ça c'est la base, et après tu peux ajuster et appliquer en fonction de ce que tu veux faire. En sachant que tu peux aussi tester et voir en rendu final ce que ça donne pour après faire quelque chose de plus propre ou plus personnel. En soit sur le montage qu'on a fait, donc juste avant des deux plans, de mon côté c'est plutôt cohérent. En tout cas la réaction de l'un par rapport à l'autre est cohérente. Après évidemment, t'es pas obligé de faire une interaction comme ça, en fait ça peut être vraiment des interactions comme tu veux, parce que tu peux vouloir quelque chose de plutôt comique, humoristique, plutôt sérieux, ajouter un petit plus, avoir une interaction avec quelqu'un d'autre, etc. Donc ça c'est vraiment comme tu veux, en sachant que le clonage est quand même de plus en plus utilisé sur les réseaux sociaux par exemple, parce que c'est quand même plutôt simple de le faire et de l'enregistrer. Et bien en termes de modifications à faire côté logiciel de montage, il n'y a quasiment rien à faire. Surtout avec Filmora 13 qui a quand même un masque automatique que tu as juste à déplacer, quand même plutôt simple. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a été utile, que tu as compris comment enregistrer déjà dans un premier temps les différentes vidéos pour les cloner par la suite et que tu as également appris si tu ne le savais pas déjà comment cloner aussi grâce au logiciel de montage vidéo donc en fait comment masquer une partie pour afficher l'autre évidemment si tu as des questions des problèmes ou autres tu as l'espace commentaire directement ou mon serveur discord où je me ferai un plaisir de t'aider et évidemment n'oublie pas de t'abonner liker commenter et partager ça fait plaisir ça soutient la chaîne et la vidéo forcément et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao